மரணித்தவர்களுக்கு குரான் ஓதலாமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இறந்தவர்களுக்காக என்ன நம்ம செய்வது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது பொதுவாக முமின்களாக இருந்தால் அல்லாஹு தால் எங்களுக்கு குரானில் ஒரே வழி மட்டும் தான் சொல்கிறான் ரப்பன் ஃபிர்லனா வலி அஹ்வானின் அல்லதீன சபக்கூனா பில் ஐமான் வலா தஜால் ஃபி குலூபினா கில்லன் இல்லதீன ஆமனு அப்போ இந்த வார்த்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான் இறந்தவர்களுக்காக நம்ம செய்ய முடிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன பொது எல்லா முமின்களுக்காக துவா கேட்டல் யாரில் ஈமான் கொண்டவர்களை பற்றி கெட்ட எண்ணத்தை எங்களோட உள்ளத்தில் என்ன செய்யாது ஏற்படுத்தாது அவர்களது பாவங்களையும் எங்கள் எங்களது பாவத்தையும் அவர்களது பாவத்தையும் மன்னித்தருள்வாயாக என்ற துவா அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரார்த்தனைகள் உண்டு அதே போல் நம்ம கபர் அசியாரத்து பண்ணுறோமா அதிலே என்ன செய்கிறோம் அவர்களுக்காக நாம் துவா கேட்குறோம் இது இறந்தவர்களுக்காக செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான நன்மைகளில் உண்டு அதே போல் நம்ம அத்தகையாத்து என்ன செய்கிறோம் வால அபாத் இல்லாஹி சாலிஹைன் அல்லாவுடைய சாலிகான எல்லா அடியார்களுக்கும் சலாம் இப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கண்டா ரசூலாங்க சொன்னாங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா சாலிகான அடியார்களையும் அது போய் அடையும் பண்ணாங்க ரசூலா அசாபத் குல்ல சாலிகன் ஃபில் அர்த் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஒரு நல்ல மனிதரையும் போய் என்ன செய்யும் அடையும் பண்ணாங்க எனவே இறந்த பொது முஸ்லீம்களுக்காக நம்ம செய்ய முடிந்தது இதுதான் ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ள ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் விதிவிலக்காக எங்களுக்கு சொன்னது பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளை செய்கிற விஷயங்கள் பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளை செய்கிற விஷயத்தை மட்டும் விதிவிலக்காக என்ன செய்திருக்கிறார்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் வேறு யாருக்கும் அது இல்லை வேறு யாருக்கும் அது இல்லை பெற்றோர்களுக்காக பிள்ளைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படி என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெற்றைகள் பெற்றோர்களுக்காக பிள்ளைகள் முதன் முதலாக செய்ய முடிஞ்சது தான தர்மம் கடமை என்றிருக்கிறது கடமை என்ற பட்டியல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவருடைய வசியத்தை முதலாக நிறைவேற்றுறது அவருடைய வசியத்தை நிறைவேற்று அவருடைய கடனை வசியத்துக்கு முன்னால் கடன் கடனை முதலாவது கொடுக்கிறது இரண்டாவது வசியத்தை நிறைவேற்றுது இது அவருக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான அம்சங்கள் உண்டு அதுக்கு அடுத்ததாக அப்போ ஹஜ் நேர்ச்சை வச்சுக்கிறார் ஹஜ்ஜுக்கோ ஒரு உம்ராவுக்கோ ஒரு நேர்ச்சை வச்சார் எதுக்கோ ஒரு நேர்ச்சை என்ன செய்திருக்கிறார் வைத்திருக்கிறார் அந்த நேர்ச்சையை நம்ம என்ன செய்யறது நிறைவேற்றுவது அவருக்காக நம்ம செய்ய வேண்டியது அவர் ஹஜ் கடமை ஹஜ்ஜுக்கு போகணும் என்று இருந்தாரு மரணிச்சிட்டார் அதுக்குள்ள அடுத்த வருடம் போகணும் என்று இருக்கிறார் ஹஜ்ஜு கடமை ஆகிட்டு மரணிச்சு அதுக்கு என்ன செய்யலாம் நம்ம ஹஜ்ஜை அவருக்காக நம்ம நிறைவேற்றலாம் இது நம்ம அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையான விஷயங்கள் உண்டு அடுத்தாக தான தர்மங்கள் தான அவருடைய பேரில் நம்ம தான தர்மங்கள் என்ன செய்வது செய்வது அவருக்கு என்ன செய்யும் அவருடைய கூலி போய் சேர்மன் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலுவலர் சொல்லம் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் ரசூல் சல்லா அலுவலர் சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது இபுனோ மரதி நாங்கள் ஒரு விதால போய் கண்டிக்கிறாங்க ஒரு கிராமப்புற வாசி வாராரு அந்த கிராமப்புற வாசி இபுனோ மரதி அல்லா ஒன் அவர்கள் கடுமையாக என்ன செய்கிறாங்க கவனிக்கிறாங்க அவருக்கு வந்து அந்த வண்டியை வாகனத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க அவரை வந்து ஆடை அணிவிக்கிறாங்க இப்படி கௌரவப்படுத்தி என்ன செய்கிறாங்க அனுப்புகிறாங்க அப்போ பக்கத்தில் உள்ளவர் கேட்குறாரு ஒரு சாதாரண ஒரு கிராமப்புற வாசி இவரை போய் இந்த மாதிரி கவனிக்கிறீங்களே சாதாரண சின்ன விஷயம் கொடுத்தா கூட அவர் என்ன செய்வார் திருத்தி பெற்றுக் கொள்வார் ஏன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு இபுனோ மரலாங்க சொன்னாங்க என் தந்தையுடைய நண்பர் அவர் என் தந்தையுடைய நண்பர் அவர் ரசூல்லாங்க சொன்னாங்க இன்ன அபர்ரல் பெர்ரி அந்த தசில உத்த அபீக் உங்கள் தந்தையுடைய சொந்தங்களை நேசத்தை இணைந்து நடப்பது தான் நீங்கள் செய்கின்ற நன்மைகளில் மிகப்பெரிய நன்மை என்னாங்க எப்படி உங்கள் தந்தையுடைய நேசத்தை அவருடைய மரணத்துக்கு பின்னாலும் நீங்கள் பேணுவது இருக்கிறதே அதான் இன்ன அபர்ரல் பிர் செய்கின்ற நன்மைகளில் மிகப்பெரிய நன்மை என ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் அதனால தான் நான் இப்படி என்ன செய்தேன் செய்தேன் என்றாங்க ஏன் ஒரு நிறுக்கமான நண்பரோடு தான் தந்தை கஷ்டங்களை பகிர்ந்திருப்பார் அவர் தான் என்னோட வாழ்க்கை குடும்பத்தில் என்ன செஞ்சிருப்பார் நிறைய ஆறுதல்கள் உதவிகள் செஞ்சிருப்பார் அதுக்கு பின்னால் அந்த இடத்துல நம்ம அவர் கௌரவப்படுத்துறது தந்தைக்கு செய்கிற கௌரவம் மாதிரி இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது இது அல்லாமல் ஒரு செய்தி அந்த காலத்தில் இல்லை சஹி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி ஒருவர் எப்பொழுதும் தன் தந்தைக்கு அதாவது தன் தன்னை பெற்றவருக்கு பிரதி உபகாரம் செய்ததாக ஆகவே மாட்டார் அவரை ஒரு அடிமையாக எங்கேயாவது கண்டு அவர் அடிமையாகிறார் தந்தை கண்டு பணம் கொடுத்து அவரை வாங்கி அவரை விடுதலை செய்தாலே தவிர அப்படின்னா என்ன அவருக்கு ஒருவர் விடுதலை செய்கிற மாதிரியான ஒரு செய்ய உங்களுக்கு செய்ய கிடைச்சிருந்தா நீங்க பரிகாரம் செஞ்ச மாதிரி என்ன செஞ்சுருவீங்க ஆகிவிடுவீர்கள் அந்த ஒரு நன்மை என்ன செய்கிறது இருக்கிறேன் ரசூல் சல்லா அலசனம் சொன்னார்கள் இது அல்லாமல் ஒரு நல்ல பிள்ளை செய்யக்கூடிய அவ்வளதின் சாலின் எது உலகு ஒரு நல்ல பிள்ளையுடைய பிரார்த்தனையே ரசூலாம் சொல்லலை பிரார்த்திக்கக்கூடிய நல்ல பிள்ளை பிரார்த்திப்பா எப்ப நல்லவனா தான் தான் என்ன செய்வா பிரார்த்திப்பா அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தையை செய்யக்கூடிய எல்லா அமல்களும் என்ன செய்யும் அவருக்கு கூலி கிடைக்கும் அவருக்கு கூலி இவர் செஞ்ச மாதிரி அவருக்கு கூலி கிடைக்கும் ஆனால்
அது சேரும் அவருக்குரியது அவருக்கே போய் சேரக்கூடியது இது மட்டும்தான் மற்றவைகளில் போவதற்கு மார்க்க ரீதியான எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லை என்பதை நம்ம